ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ട് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ എക്സാമിൻ്റെ ജി കെ സയൻസ് മാത്സ് വിഭാഗം എൺപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ വസ്തുതകളും മാത്സ് സൊല്യൂഷനും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും നമ്മളുടെ വീഡിയോ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിനായി നമ്മളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടി സർവീസ് തേജസ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ലക്നൗ മുതൽ ന്യൂഡൽഹി വരെയാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തീവണ്ടിയായ തേജസ് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ലോ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ആണെന്നും ഡേറ്റ് നാല് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തത് ആർക്ക് ഇതിൽ അഭിജിത് ബാനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കൽ ക്രമറും എസ്തർ ദുഫലയുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ടെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇവ മൂന്ന് പേരുമല്ല ഓപ്ഷൻ എ ജെയിംസ് പീബിൾസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാത്തത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പരിപൂർണ നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നിരോധനം വന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ബിലായ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ജാർഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ബൊക്കാറോ അതുപോലെ തന്നെ ഒഡീഷയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് റൂർക്കേല ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻ എ ഒമ്പത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒമ്പത് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഇരുപത്തെട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുമാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോറസ് വേൾഡ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ കായിക താരം ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് ലോറസ് വേൾഡ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ഓപ്ഷൻ സി അമരാവതിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം അമരാവതിയിലാണ് പുതിയ ഹൈക്കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന വൈറസ് രോഗം ആരംഭിച്ച വുഹാൻ നഗരം ഏത് ചൈനീസ് പ്രവേശിയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൂബയാണ് നമ്മളുടെ വുഹാൻ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രവേശിയുടെ തലസ്ഥാനം ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സന്ന മറിൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ഫിൻലാൻഡിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സന്ന മറിൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും മൈ സാൻഡ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ദിലീപ് ഏട്ടൻ സാൻഡയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നിട്ട് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നും വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ സന്നയും സാൻഡയും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൂടെ സാൻഡ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ സന്ന മറിൻ ഫിൻലാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ചെങ്കോട്ടയിൽ ക്രാന്തി മന്ദർ എന്ന മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെ സ്മരണയ്
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആനന്ദ് പി സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ തൂലികനാമമാണ് ആനന്ദ് എന്നത് ഇതോടൊപ്പം ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാട് ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജ്ഞാന പീഠം പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ ആളാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഗഗൻയാനാണ് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പേര് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തവരിൽ മിസോറാം ഗവർണർ ആയിട്ടില്ലാത്ത മലയാളി ആര് നമുക്കറിയാം റീസെൻ്റ്ലി കുമര രാജശേഖരൻ മിസോറാം ഗവർണറായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വക്കം പുരുഷോത്തമൻ മിസോറം ഗവർണറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീധരൻ പിള്ളയും മിസോറം ഗവർണറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൽഹിയിൽ മൂന്നാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മൂന്നാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പതിന് അധികാരമേറ്റ നിലവിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കറാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് മുപ്പതിന് അധികാരമേറ്റ നിലവിലെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ വിശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മൂന്നിലെ പതിനാറാമത് ഇന്ത്യ ആസിയാൻ ഉച്ചകോടി ഏത് നഗരത്തിലാണ് നടന്നത് ബാങ്കോക്കിലാണ് നടന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിലെ ലോകസഭയിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാണ് ആരാണ് നിലവിൽ ലോകസഭയിലെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇല്ല കാരണം ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കുറഞ്ഞ സീറ്റുകളെങ്കിലും വേണം പക്ഷെ അതില്ലാത്ത കാരണം നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇല്ല ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നതിൽ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ ജലപാത ഏത് ഇതൊരുപാട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദേശി ജലപാത മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം യു എൻ ഏത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര സസ്യ സംരക്ഷണ വർഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുമായി കരാതിർത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യം ഏത് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീലങ്കയാണ് ഇന്ത്യയുമായി കരാതിർത്തി പങ്കിടാത്ത അയൽ രാജ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകാത്ത നദി ഏത് ഏതാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് യമുന നദിയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലൂടെ ഒഴുകാത്ത നദി ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡേ ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇതും ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏത് ഏതാണ് വരുന്നത് കവരത്തിയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഒരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് യൂണിറ്റി അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ വർഷവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഏകതാ ദിനം എന്നാണ് ഏകതാ ദിനം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഭൂരൂപം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഡെൽറ്റയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാത്ത ഭൂരൂപം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന രൂപം ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കായൽ അഴിമുഖങ്ങൾ കടലൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നടന്ന സമരം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി നടന്ന സമരം ഏത് നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരാൻ പോകുന്ന അപ് ടു ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനെല്ലാം നവോത്ഥാനം നന്നായി പഠിച്ചു പോവുക കാരണം നവോത്ഥാനം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ഇതിലേതാണ് വരുന്നത് മേൽമുണ്ട് സമരമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയതും അതുപോലെ അരുവി അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതും എസ് എൻ ഡി പി കൊണ്ടുവന്നതുമെല്ലാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് മേൽമുണ്ട് കലാപം വന്നിട്ട് അയ്യങ്കാളിയാണ് മേൽമുണ്ട് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആരാണ് അയ്യൻകാളി മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരാകാശ നിയമം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ കാര്യം ഏത് ഏതാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് പത്ത് രൂപ കോട്ട് ഫീസാണ് വിവരാകാശം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി അടയ്ക്കേണ്ട സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമലി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിയായ ഉത്തരമാണ് വിവരാകാശ നിയമം സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കാൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതായത് രണ്ട് ദിവസം ടു ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അറിയിച്ചിരിക്കണം മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ആര് ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ആണ് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എല്ലാം ഒരു സീരിയലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു ഫാൻസി നമ്പർ പോലെ അതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഹിറ്റ്ലറുടെ രഹസ്യ പോലീസിൻ്റെ പേര് ഏതാണ് ഇവിടെ തവിട്ടുപ്പായക്കാരും ഗസ്റ്റപ്പോയും മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹിറ്റ്ലറുടെ രഹസ്യ സംഘം അഥവാ രഹസ്യ പോലീസിൻ്റെ പേര് ഓപ്ഷൻ എ ഗസ്റ്റപ്പോ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറുടെ സൈന്യം അറിയപ്പെടുന്നത് തവിട്ടു ഉപ്പായക്കാർ എന്ന പേരിൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കരിങ്കുപ്പായക്കാർ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുസോളിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കരിങ്കുപ്പായക്കാർ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ പേര് തവിട്ടു കുപ്പായക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യ പോലീസിൻ്റെ പേര് അഥവാ രഹസ്യ സംഘം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗസ്റ്റപ്പോ എന്നാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളെ പറയുന്ന പേര് ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വിഷവും ആണ് ഭൂമിയുടെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും രാത്രിയും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് വരുന്നത് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ എന്നും വിഷവും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ദിവസവും പകലും രാത്രിയും സമമായിട്ടുള്ള ദിനമാണ് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷവങ്ങൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകം ഏത് നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നത് എന്തുപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റർ 
അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാ വരുന്നത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി മില്ലി ബാറാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഏകകം അഥവാ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടാത്ത പ്രാദേശിക വാദം ഏത് ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫൊന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടാത്ത പ്രാദേശിക വാദം ഫൊന്നെവിടെയാണ് വരുന്നത് ആൽസ് പർവ്വത നിരയിലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ഫൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മാംഗോ ഷവർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് മാംഗോ ഷവർ പ്രാദേശിക വാദം രൂപപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽവൈശാഖി എവിടെയാണ് വരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് കാൽവൈശാഖി രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൂ എവിടെ എവിടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ആ ലു പ്രാദേശികവാദം രൂപപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാംഗോ ഷവറും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കാൽബൈശാഖിയും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഉത്തരേന്ത്യ മുകളിൽ ഉത്തരേന്ത്യ എന്നും കാല് വരുന്നത് താഴത്തല്ലേ അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണം താഴെ ദക്ഷിണം അപ്പോൾ കാല് ബൈശാഖി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും നോർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലു രാജസ്ഥാനിലാണ് വീശുന്നത് ഫൊൻ വീശുന്നത് ആൽസ് പർവ്വത നിര നിരയിലാണ് പിന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ വീശുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ വീശുന്ന പ്രാദേശിക വാദം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ചിനൂക്കാണ് ചിനൂക്ക് മഞ്ഞ് തീനി എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഏജൻസി ഏത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐ സി ഡി എസ് ആണ് ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഏജൻസി ഐ സി ഡി എസ് എന്നാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഐ സി ഡി എസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഐ സി ഡി എസുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്നാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് നിരോധനം എന്നാണ് നവംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നോട്ട് നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഇതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നഗരം ഏത് ഏതാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി മോഹൻജാതാരയാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നഗരം വരുന്നത് ഹാരപ്പ മോഹൻജാതാരോ കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ മോഹൻജാതാരോ ആണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ നഗരം ഓക്കെ നാൽപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന പാളി ഏത് ഏതാണ് പുറമെ കാണുന്നത് ഭൂവൽക്കമാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി ഓക്കെ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു താപചാലകവും എന്നാൽ വൈദ്യുത ചാലകമല്ലാത്ത വസ്തു ഏതാണ് വരുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മൈക്കയാണ് താപചാലകമായതും എന്നാൽ വൈദ്യുത ചാലകമല്ലാത്ത ായതുമായ വസ്തു ഓക്കെ ഇതിൽ സിൽവർ ഏറ്റവും നല്ല വൈദ്യുതി ചാലകമാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും ചേരുന്ന മിശ്രിതം ഏത് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിലാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മിശ്രിതം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും ചേർന്ന് വരുന്ന മിശ്രിതം പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് 
ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മഴവെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം വരുന്നത് ശുദ്ധജലം ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ശുദ്ധജലം ഏഴാണ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഓക്കെ അപ്പം അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തു വരുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും നല്ല താപചാലകം ഏത് ഏതാണ് ഉത്തരം സിൽവർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിൽവർ ആണ് താപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി എ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏതാണ് എ സി എ ഡി സി ആക്കുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് എ സി എ ഡി സി ആക്കുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെർക്കുറിയുമായി ചേർന്ന് ആമാൽഗം ആവാത്ത ലോഹം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം സിൽവറും കോപ്പറും സ്വർണമെല്ലാം മെർക്കുറിയുമായി ചേർന്ന് അമാൽഗമാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുമ്പാണ് മെർക്കുറിയുമായി ചേർന്ന് അമാൽഗമാവാത്ത ലോഹം ഓക്കെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വി ടു ഒ ഫൈവ് അതായത് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷനിൽ ഡി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതായത് ബാറും ടോറും പാസ്കലും എല്ലാം മർദ്ദത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് മർദ്ദത്തിൻ്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മില്ലി ബാറാണ് മർദ്ദത്തിൻ്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് അപ്പം വെബർ ഏതിൻ്റെയാണ് എസ് എ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് കാന്തിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വെബർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോഗ്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം എന്നാണ് വരുന്നത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളിയോ ദിനം എന്നാണ് വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് പോളിയോ ദിനം വരുന്നത് മലയറിയ ദിനം എന്നാണ് വരുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹീമോഫീലിയ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹീമോഫീലിയ ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് ലോക മലയറിയ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലോക പോളിയോ ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അല്ല അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരവികുളം പാർക്കിനെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് ഇരവികുളം ഇരവികുളം പാർക്കിനെ ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ഏതാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഔഷധമായ റിസർപ്പിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏത് സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി സർപ്പകന്തിയിൽ നിന്നാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള ഔഷധമായ റിസർപ്പിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി പൂനെയിലാണ് നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട രണ്ട് അറകളാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് മനുഷ്യർ എത്ര എണ്ണമാണ് വരുന്നത് നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഉരയങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് വരുന്നത് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നറ മൂന്നറകളാണ് ഉരയങ്ങളിൽ വരുന്നത് മുതലയ്ക്ക് നാല് അറകൾ വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് നാല് അറ അറകൾ വരുന്നുണ്ട് മത്സ്യത്തിന് രണ്ടറകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി പോത്തിരിക്കുക അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനത്തിൽ പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി അനോഫേസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനത്തിൽ പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ പടവലത്തിൻ്റെ സങ്കരയിനം ഏതാണ് ഏതാണ് വരുന്നത് പടവലത്തിൻ്റെ സങ്കരയിനം ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൗമരിയാണ് പടവലത്തിൻ്റെ സങ്കരയിനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഞ്ജിമ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ജിബ വെണ്ടയുടെ സങ്കരയിനമാണ് പ്രിയങ്ക എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൈപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയങ്ക വരുന്നത് പ്രിയ പ്രിയങ്ക എല്ലാം കൈപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ടി പി അഥവാ ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ നൽകിയാൽ തടയാൻ പറ്റാത്ത രോഗം ഏതാണ് പല രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡി ടി പി ഏതൊക്കെ രോഗം തടയുന്നത് വില്ലഞ്ചുമ ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രോഗങ്ങളെ തടയ തടയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡി പി ടി വാക്സിൻ അഥവാ ട്രിപ്പിൾ വാക്സിൻ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫ്ലുവൻസയാണ് ഡി ടി പി വാക്സിൻ തടയാൻ പറ്റാത്ത രോഗമായി വരുന്നത് അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കീമോതെറാപ്പിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് കീമോതെറാപ്പിയുടെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പോൾ എയർലിക്കാണ് കീമോതെറാപ്പിയുടെ പിതാവ് അറുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീവകം ഇയുടെ രാസനാമം ഏതാണ് വരുന്നത് ടോക്കോ ഫിറോൾ ആണ് ജീവകം ഇയുടെ രാസനാമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാൽസിഫിറോൾ ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി ആണ് വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് കാൽസിഫിറോൾ വരുന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വരുന്നത് ബയോട്ടിൻ ഏതാണ് വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ എച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജീവകം ഇയുടെ രാസനാമം ഏതാണ് വരുന്നത് ടോക്കോ ഫിറോൾ ടോക്കോ ഫിറോൾ ആണ് ജീവകം ഇയുടെ രാസനാമം കാൽസിഫിറോൾ ജീവകം ഡിയും അസ്കോർബി അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ജീവകം സിയും ബയോട്ടിൻ ജീവകം എച്ചും ആയി അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്കിൽ ഒരു മണിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മണിയടിക്കും രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മണിയടിക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് തവണ എന്ന രീതിയിൽ തുടരും എങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ മണിയടിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മണിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്ലസ് രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്ലസ് മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മണിയടിക്കും അങ്ങനെ തുടരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ടോട്ടല് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങനല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ സോ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ തുടർന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ബെല്ലടിച്ചത് നമ്മൾ കൂട്ടണം ഓക്കെ പ്ലസ് വീണ്ടും അതേപോലെ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് മണി അങ്ങനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ബെല്ലടിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂട്ടണം അതായത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടല് അറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയെടുത്ത് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസറായി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എങ്ങനെ അറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര മണിയടിച്ച തുക നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും വെട്ടിപ്പോയി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എത്രയാണ് വരുന്നത് 
മൂ രണ്ട് ആറ് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് ഓരോന്ന് ഒന്ന് നമ്മളെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ മണി അടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ബേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന സംഖ്യ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്ര അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എത്രയാണ് വരുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് വന്ന് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാല് വന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി ഒന്ന് സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഒന്ന് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമാണ് അതായത് ഒന്നിട്ട് ഒരു സീറോ ഇടുക അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കൂടി കൂട്ടുക ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സീറോ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതേപോലെ പത്തായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിജിറ്റിൻ്റെ തുക എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒന്നും നാല് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതും ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന സംഖ്യയുടെ ടോട്ടൽ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആകുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എത്ര നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നമുക്കറിയാം സമഭുജ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും എത്ര വരും സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അതിൽ രണ്ട് കോണുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മട്ട ത്രികോണം ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ അറുപതും പ്ലസ് മറ്റ് കോണിൻ്റെ അളവ് മുപ്പതും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന് അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ടോട്ടൽ വരുന്ന ത്രികോണം അതുപോലെ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കോണ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേതെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തു എന്നു ഉള്ളൂ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളാണോ ഇതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാദൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കർണ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു കർണ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എട്ട് റൂട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എട്ട് 
ഇവിടെ രണ്ടും മാറും എട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മളെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയാൽ എൻ എത്ര ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൾജിബ്രയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ വരുന്നത് എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഇതിൽ എ എന്നു ആണ് ബി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ടു എ ബി പറയണത് ടു എൻ ആണ് വരുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് സോ നമ്മളിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൈനസ് രണ്ടിനും ബാധകമാണ് മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു പ്ലസ് എൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയറും ഇവിടെ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ ഇവിടെ ടു എൻ എന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് എൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇനി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായ ബഹുഭുജം ഏതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ് സി ആർ ടി ടെസ്റ്റിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണം അറിയാൻ എന്താണ് ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതിൽ എൻ വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചതുരം എന്ന് പറയുക ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ എത്തണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിങ്ങനെ വരും രണ്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ നാല് വശങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വികരണങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്കിതിൽ ഫോമിൽ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് തന്നെയാണ് നാല് ബൈ രണ്ട് ഉത്തരം രണ്ട് വന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചതുരം വരച്ച് നമ്മൾ ഫോമിൽ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കി അതും രണ്ടുമാണ് വരുന്നത് നാല് വശങ്ങളും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് വരുന്നത് വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും വികരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായതാണ് വേണ്ടത് ഷഡ്ഭുജമാകുമ്പോൾ എത്ര എത്ര വശങ്ങളാണ് ഷഡ്ഭുജത്തിന് വരുന്നത് ആറാ ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂവാറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒമ്പത് കാരണമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണോ ഇതുമല്ല ആൻസർ പിന്നെ പഞ്ചഭുജം നോക്കാം പഞ്ചഭുജ പഞ്ചഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് വശങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കർണങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് സോ നമ്മളെ ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ
കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എത്ര അതായത് മൂന്ന് റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു വൺ എന്ന് നമുക്കിത് കണക്കാക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രീ റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു നൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ എവിടെ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ത്രീ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒരേ നീളമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വശം ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വശം എന്തായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നാലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും നാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരുന്ന ചുറ്റളവ് നാല് എട്ടും പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് പതിനാറ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും എട്ടും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് ഈ ഇരുപത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതും ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് പലരും ഈ എക്സാമിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ഉത്തരം വന്നത് ആ ഉത്തരം ടിക്ക് കറുപ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഡി ക്ലർക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇപ്പോഴേ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയ തുക മൂന്നാമത്തെ വശ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ റൂൾ കൂടി നമ്മൾ ത്രികോണത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കിയേക്കാം ഇപ്പോൾ നാല് എട്ട് എട്ട് ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എട്ടിനെക്കാട്ടിലും വലുതല്ലേ അതേസമയം എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് നാലിനെക്കാട്ടിലും വലുതല്ലേ സോ ഇത് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നാലും നാലും എട്ട് നോക്കി വെക്കാം ഒന്ന് കൂട്ടിക്ക് നാലും നാലും എട്ട് ഈ എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ അല്ലല്ലോ ഈക്വൽ അല്ലേ സോ ഇത് നമ്മളുടെ ത്രികോണമാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഈ രണ്ട് സു രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കണം സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ നാല് എട്ട് എട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ടും എട്ടും ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ ബി കറുപ്പിച്ചവർക്ക് ആശ്വസിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റേസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നയൻ റേസ് ടു എച്ച് മൈനസ് വൺ ആയാൽ എച്ചിൻ്റെ വില എത്ര ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ത്രീയും നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കി വെക്കാം ത്രീ റേസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതിൻ്റെ ഹോൾ റേസ് ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് പ്ലസ് സോറി എച്ച് മൈനസ് വൺ ഞാൻ എഴുതി കൂടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഇതെങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ വാല്യൂ രണ്ടും സെയിം ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കാതങ്ങൾ 
സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ എസ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എസ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് വരും ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ടുണ്ട് ഈ മൈനസ് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ നാലാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നാലാണ് ശരിയുത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം പദത്തിൻ്റെയും പതിമൂന്നാം പദത്തിൻ്റെയും തുക നാൽപ്പത് ആയാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഇരുപത്തിനാല് പദങ്ങളുടെ മീഡിയത്തിൽ വരുന്ന പദങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പദങ്ങൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചു അതായത് ഒരു ഒമ്പത് സംഖ്യകളുടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് പ്ലസ് വണ്ണ് പത്ത് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അഞ്ചായിരിക്കും മീഡിയം അതേസമയം ഏറ്റ സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീഡിയം രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ടായിരിക്കും അതായത് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് അതായത് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് സംഖ്യകൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പതിനൊന്ന് സംഖ്യകൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മീഡിയം മീഡിയം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഇതിലിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലെയും തുക നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും തുക നാൽപ്പത് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ നാൽപ്പതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എക്സാക്റ്റ് മീന് കിട്ടും അഥവാ ആവറേജ് കിട്ടും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇരുപത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് പദങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആവറേജ് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ആൻസറിലേക്ക് ഈസി അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ ൻ്റെ വില എന്താ എത്ര ഇതിൽ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു സീറോ വൺ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശതമാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുകൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ശതമാനം ഓൾറെഡി തന്നത് കാരണം ഇൻറ്റു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോവ് നോക്കാം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിപ്പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നാലായിരം അയ്യായിരം മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നിട്ട് നോക്കി വെക്കാം മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്ന് സോ മൂന്ന് സുഖമായിട്ട് വെട്ടിപ്പോവും മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മൂവായിരം എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് മുപ്പത് ഡാഷ് ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത പദം ഏത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 
രണ്ടും ആറിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് ആറും പന്ത്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും തമ്മിൽ എട്ട് ഇരുപതും മുപ്പതും തമ്മിൽ പത്ത് നോക്കിക്കേ നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അപ്പം അടുത്തത് എത്രയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ആൻസറായി പന്ത്രണ്ടും മുപ്പതും എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ടു എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഇസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ വൈ ഇസ് ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയാൽ എച്ച് ഇസ് ടു വൈ ഇസ് ടു സെഡ് എത്ര ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് പി എസ് സികളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എച്ച് ഇസ് ടു വൈ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ അതുപോലെ വൈ ഇസ് ടു വൈ ഇസ് ടു സെഡ് എത്ര വരുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ടു വൈ ഇസ് ടു സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നും മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഗുണിക്കുക അതിന് ശേഷം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഗുണിച്ചിട്ട് എഴുതുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഈസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് ഇരുപത് സോ എച്ച് ഇസ് ടു വൈ ഈസ് ടു സെഡ് എന്താണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഒമ്പത് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപതാണ് വരുന്നത് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഏണി ഭിത്തിയിൽ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഏണിയുടെ ചുവട് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മീറ്റർ അകലെയാണ് എങ്കിൽ ഏണിയുടെ മുകളറ്റം നിലത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ഉയരത്തിലാണ് മട്ടത്രികോണം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് വരുന്നത് ചുമര് ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏണി ഓക്കെ ഏണിയുടെ നീളം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഏണിയുടെ ചുവട് ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് മീറ്റർ അകലെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏണിയുടെ മുകളറ്റം നിലത്ത് നിന്ന് എന്തു ഉയരത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം അത് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് റൂട്ട് ഓഫ് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് റൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് പിന്നെ നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ട് ബാലൻസ് ഒന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സോ നമ്മളെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ടാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ 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 വൺ ഫൈവിനെ എന്ത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥാനം നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് മാറണം എന്ന് നോക്കുക അതായത് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് സ്ഥാനം റൈറ്റിലേക്ക് മാറിയാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് വരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം റൈറ്റിലേക്ക് മാറുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എത്ര സ്ഥാനമാണോ മാറേണ്ടത് അത്രയും പൂജ്യം താഴെ വരിക അതായത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും പൂജ്യം താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്ഥാനമാണോ മാറേണ്ടത് അത്രയും സ്ഥാനത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറി കിട്ടും അതായത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് സ്ഥാനമാണ് മാറേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ബൈ വൺ അതുപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് പൂജ്യം എത്ര സ്ഥാനമാണോ മാറേണ്ടത് അത്രയും പൂജ്യം താഴെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇതൊരു മട്ട ത്രികോ മട്ട ത്രികോണമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാദ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബ സ്ക്വയർ കർണ സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി നാല് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് നാല് പതിനാറ് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഇരുന്നാല് എട്ട് എട്ടും പതിനാറൊന്നും പതിനേഴ് 
ബാലൻസ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് നാലും ഒന്നും അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സോ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒമ്പതാറും പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഏഴ് നാലും പതിനൊന്നൊന്നും പന്ത്രണ്ട് ബാലൻസ് ഒന്ന് ആറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റൂട്ട് ഓഫ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സോ ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണ് എന്നുള്ളത് കൺഫേമായി അപ്പോൾ ഇതൊരു മട്ടത്രികോണമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് വിസ്തീർണം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല അതായത് ബേസും ഹൈറ്റും നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസ് ഏഴും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തി നാലും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് ഇരു നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരു ഏഴ് പതിനാല് ഒന്ന് ഒരേഴ് ഒന്ന് എട്ട് എൺപത്തി നാല് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്ന് ആണ് ഈ സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയേക്കാൾ ഇരുപത്തേഴ് കൂടുതലാണ് സംഖ്യ ഏത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി വെക്കാം ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയിൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനൊന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മൂന്ന് എട്ടും വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് വരുന്നത് ഒമ്പത് രണ്ടും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നാലും ഏഴും പതിനൊന്ന് അഞ്ച് മാറും പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയേക്കാൾ ഇരുപത്തേഴ് കൂടുതലാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം എൺപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി വെക്കാം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എട്ടും പതിമൂന്ന് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏഴാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അഞ്ച് എട്ടും പതിമൂന്ന് ബാലൻസ് ഒന്ന് നാല് നാല് നാലും എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ട് അതും അല്ല വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നോക്കാം എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് ബാലൻസ് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടും അഞ്ച് ഏഴ് നോക്കിക്ക് നമ്മളെ ആൻസർ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ആൻസർ എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു തുക നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയും അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തുക കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ പലിശ ആയത് കാരണം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എത്ര വരുന്നത് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് പത്ത് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് നാല് രണ്ടും നാലും ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ എത്ര എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കിട്ടും എത്ര വരുന്നത് ഒമ്പി മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ബാലൻസ് ഒന്ന് പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപയാണ് ഒര
ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പലിശ മാത്രം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ലഭിച്ച പലിശ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും ഒമ്പത് നമ്പർ കുറച്ച പൂജ്യം മൂന്ന് എന്ന് കുറച്ച രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അയാൾ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ച എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ലഭിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പന്ത്രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അതിവർഷത്തിൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി ബേസിലായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകളാണ് വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു അതിവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമാണ് ഒരു അതിവർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമൽ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും അതിവർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എത്ര ആഴ്ച ഉണ്ട് നോക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹിസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏഴ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് അയ്യേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് പതിനാറിൽ ഇരേഴ് പതിനാല് ബാലൻസ് രണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും പ്ലസ് രണ്ട് ഓർഡേഴ്സാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചകൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഈ രണ്ട് അധിക ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് അധിക ദിവസം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാധ്യത അറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയിക്കൂടെ സോ ആ സാധ്യതയാണ് രണ്ട് അത് നമ്മൾ മുകളിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ താഴെ വരുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ദിവസമല്ല താഴെ വരുന്നത് ഞായറാഴ്ച ആവാനുള്ള ചാൻസാണ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞായറാഴ്ച ആവാം ചൊവ്വ തിങ്കളാഴ്ച ആവാം ചൊവ്വാഴ്ച ആവാം അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സാധ്യതകളെയാണ് താഴ്ത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അതായത് സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഇനി എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് ഇരട്ടയും മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടയും ആണ് ആ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അമ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് ഇതൊരു റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ എച്ച് വൈ സെഡ് എന്ന് കണക്കാക്കാം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയുടെ രണ്ടിരട്ടി അതായത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ടിരട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സംഖ്യനേക്കാൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഇത് ഒന്ന് സെഡ് ഒന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി അതായത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എച്ച് വൈ സെഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റേഷ്യ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്താ വരുന്നത് ഒരു മൂ മൂന്ന് ഈസ് ടു ഇരു മൂന്ന് ആറ് ഈസ് ടു ഓ രണ്ട് രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അമ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓരോ സംഖ്യയും അമ്പത്തഞ്ച് ആവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഇത് മൂന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സംഖ്യ അറിയില്ലേ ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് ഐ മ
ഈ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള പ്രപ്പോഷണൽ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത് അതറിയാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഓർ ഓർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബാലൻസ് അഞ്ച് ഐ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷണൽ റേറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളിൽ എല്ലാത്തിലും പതിനഞ്ച് വെച്ച് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ സംഖ്യയും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചെറിയ സംഖ്യയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ റേഷ്യോയിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് വരുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനെ പതിനഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസറായി എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും നമ്മളുടെ ഇത്തരം വീഡിയോ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു